Вітання усім глядачам медичного телепроекту «Лінія здоров'я». Запрошую вас до телеспілкування. З задоволенням представляю експертів програми. У нас сьогодні особливі гості. Олег Олександрович Берестовий, кандидат медичних наук, лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, лікар-репродуктолог, керівник клініки матері. Та Тетяна Геннадійовна Берестова, кандидат медичних наук, лікар-акушер-гінеколог, старший науковий співробітник. Вітаю вас, шановні гості, в нашій студії. Олег Олександрович, ви особлива людина, вас знають не тільки в Україні, а й далеко за межами нашої держави. Знаєте, вас називають таким янголем, охоронцем і божим посланцем людського щастя. Ви дійсно даруєте людям щастя. Скажіть, будь ласка, коли ще навчалась в університеті, чи навіть десь задмислювались над тим, що будете такою особливою людиною для сотень і сотень людей інших? Тисяч. Тисяч. Я, коли вчився, то думав, прежде всего, о том, щоб вчитися добре. Тому що до третього курсу у мене навіть дуже рідко попадались текущі четверки. В общем, тому я особливо не задумався о том, що буде. Ви такий генетично вроджений відмінник по життю, так? Ні, ні. Тобто це три курси, це базові знання, які дають основання для всієї медицини в цілому. І думаю, що не задумувалося. Вже к старшим курсам я орієнтувався в двох спеціальностях, але волею судьби из двух специальностей я выбрал акушерство и гинекологию, потому что по первой специальности мне поставили четверку. Это было совпадение, я блестяще знал предмет, не буду его называть. Но так в общем, случилось, что не надо умничать на экзамене, не, не будешь получать четверки. И я сошелся в сторону, потому что я не, не акцентировался на специальность, как на какую-то конкретику в плане там, престижа и все прочее. Я хотел хорошо знать предмет, и все. И я выбрал две специальности. В итоге, да, получилось, как получилось, но я внесу, вот, вы назвали меня ангелом а, ангелом, а в этом году Ассоциация Счастливых Родителей была создана в Молдове, и они мне присвоили звание «Лучший аист». Поэтому... Супер! Сьогодні, 2017-го, вони успішні і знані в своїй галузі лікарі, які вже мають професійний досвід, тисячі вдячних вилікуваних пацієнтів гордою щоденно посилюють престиж своєї професії. 20 років минуло відтоді, як закінчили Вінницький національний медичний університет. Зустріч випускників – це приємні емоції, радості, хвилювання, спогадів та спілкування. Це саме... Наверное, незабываемое событие за последние 20 лет, за исключением рождения детей, таких эпохальных, потому что это пролетело как, я не могу сказать, что даже неделя, один день. Вот это все, ты видишь себя 20, на 20 лет моложе, и это прекрасно. И глядя в лица своих друзей, однокурсников, одногруппников, мы понимаем, что пришло время, когда медицина будет ложиться на наши плечи. К сожалению, это природный процесс, наши, наши учителя будут нас покидать, а мы должны стать им достойной заменой. Это, конечно, чувство грусти, но, в общем, все переполнено прекрасными эмоциями. Аналогично, эмоции переполняют эта встреча с юностью, с любовью, с молодостью, с озорным временем, с прекрасным времяпровождением. Это встреча с любимыми преподавателями. Это немного грустный праздник. Мы видели, как мы повзрослели, как повзрослели наши преподаватели. И низкий поклон им. Ибо и медицинский Винницкий университет действительно сегодня самый лучший в Украине. Здесь прекрасная школа, здесь фундаментальная школа. И наши доктора, ими гордится вся Украина. Вот в частности Олег Александрович, которым гордятся, который делает такие операции. Да, и хочу сказать всем... Спасибо всем нашим докторам, всем нашим преподавателям за то, что они есть, были и дай Бог им многие лета. Сивочолих викладачів, які прийшли на зустріч зі своїми колишніми студентами, ті зустрічали аплодуючи. Ваші місця, це правило, добро, теплота ваших душ, що ви заткнули в сайті сходи, що ви не забуваєте про цю альфу-матер, 
яка дала нам путівку, при цьому путівку хороше життя. На фото з випускних альбомів ледь помітна схожість із тим, які вони сьогодні. Випускники далеко 1997 року. Бо 20 років – це період їх змужіння, розпіту, встановлення. На святі зустрічі лунали душевні пісні і побажання. На згадку про 20-літню зустріч випускники 1997-го подарували в лабораторію Вінницького національного медичного університету сучасний мікроскоп та дерева сакури, які висадять на алеях вишу. Життя триває, біжить у ритмі їх буднім, насичених непростими медичними реаліями. Але жоден з них не жалкує, що 20 років тому обрав одну з найскладніших, найвідповідальніших – і найбільш благородних професій – бути лікарем. Створення клініки матері. Що передувало цьому? Як довго виношували ідею? Як створювали колектив? Ну, почнемо з того, що коли я прийшов в інтернатуру, і перший питання був, який інститут закінчив, Вінницький, одразу староста групи, интернов. Будешь онколог, он как гинеколог. Моя профессор, значит, во мне видела своего там ученика и все прочее. Помощника. Может быть, даже смена. Сегодня, на тот момент я не знаю, но, в общем, она мне говорила, что будешь он как гинеколог. Что мне категорически не нравилось. Я был в этих поисках, я хорошо занимался, учился, меня выгоняли с операции, я стоял, потом меня мыли. То есть это было все очень интересно, надо было... Продвигаться локтями, как говорят. Да, то есть это не новость, есть такая у нас особенность в нашей стране. И в итоге я э, э, все новое, что возникало, интересовался и пытался значит, э, в, посеять среди интернов. Здесь все-таки староста, руководит ответственность. И э, впервые на Украине были курсы по первичной реанимации новорожденных. Я о них узнал и решил, что акушеры-гинекологи, вот я решил, да, что так должно быть, что акушеры-гинекологи должны владеть этими методами, потому что вдруг не будет анонтолога или будет занят. И я пошел искать главного специалиста по анонтологии, который эти курсы проводит. Волей судьбы я ошибаюсь этажами и захожу в клинику репродуктивной медицины, в частную клинику. Я все белое, все чистое, знаете, мы привыкли к 90-м годам к развалам, я захожу в блестящую, горящую клинику, ко мне подходит вежливый персонал, говорит, извините, это клиника частная, что за клиника, это репродукция, клиника репродукции, что это, ну дети из пробирок делают, выходите, пожалуйста. И я вот с этими глазами прихожу на кафедру, то есть вот это был, была вот эта судьба, что я, как, вот это то, что мне надо было. В опадковости закономерности Божьей. Да. И в этом, в этом случае, да, то есть я уже определился окончательно. Все. И дальнейший мой очень короткий э, врачебный путь от врача женской консультации до репродуктолога, он занял, наверное, меньше двух лет. Когда меня пригласили э, работать в этом направлении. На разум... Це клініка, яка сьогодні входить в топ кращих клінік не тільки держави, але й Європи. Це однозначно так. Успіх цієї клініки – це робота всього колективу. Бо, знаєте, можна зробити розкішний ремонт, створити належні комфортні умови і закупити найкраще обладнання. Але якщо немає тієї душі, людяності, знань професійних, то нічого не буде. Буде тільки оце місце. Наразі ви виконуєте такі ексклюзивні операції, якими можете хизуватися вже і за кордоном. Сьогодні ви вже маєте можливість дійсно бути тим ім'ям, за яким йдуть. Де цьому навчалися? Ви постійно навчаєтесь, постійно вчитесь. Ви, як говорить, всі язика стянули. От сьогодні у мене має бути лекція в Тбілісі. Мене пригласили поділитися опитом цієї речайшої операції в одній мірі, яку я зробив. Але я вибрав зустрічу з близькими, з друзями. Тобто я вибрав ту частину, то зерно молодості, яке в совокупності дала цей плод і все-таки без прошлого не буває майбутнього, треба повернутися і зробити цей шаг. Як 
этому шли, я думаю, что это расскажет директор, это душа коллектива. Татьяна Геннадьевна, директор душа коллектива, так вас представил Олег Олександрович. Перш за все, вы частинка души цієї людини. Як познайомилися, як так склалося, що сьогодні ви є людиною, яка першою дізнається про якісь плани, можливо, про маленькі проблеми, потім їх вирішення, і переживаєте все в такому симбіозі? Нас познайомила моя мама, яка случайно услышала, як грає Олег Олександрович, тоді ще Алік, і позвала меня послушать, как играет прекрасно на фортепиано мальчик. Чейный фортепиано? Да. Он прекрасно так, играет на гитаре. Он играл, уже давно не играет, на саксофоне. Но куча музыкальную школу по классу баяна. Но прекрасно имеет абсолютный слух музыкальный. И прекрасно поет. У него 12-струнная гитара, у него много инструментов, у него своя студия. У нас. Да, и он это очень любит. Сьогодні ви є директором, виконавчим директором клініки матері. Власне, про колектив хотіла б почути. Наскільки ви, так, знаєте, скрупульозно підбираєте людей, тому що за кожною людиною є величезна відповідальність? Так, колектив наш створювався по крупицям. По крупицям, це проходили собеседування всі. Прежде всего, це професіоналізм. Це найбільше основне, що нам потрібно для колективу. Це професіональні доктора, професіональні медсестри. Ну и, конечно же, мы не исключаем человеческий фактор. Потому что в такой клинике, которая занимается репродукцией, не может быть коллектив, который недоброжелательный, который не сплочен, который не помогает друг другу, не, не выручает друг друга. Ну, в таком коллективе у нас очень хорошая атмосфера коллективная. У нас теж гарна атмосфера студії, ми сьогодні так щиро спілкуємося. Я вперше, до речі, дізналася про ваші такі творчі нахили і здібності. В кожний ембріончик, який закладаєте, ще й можете таке, що знаєте, зерно музикальності і таке інше. Олег Олександрович, а тепер про серйозні речі. Складні випадки безпліддя. Коли подружжю потрібно замислитись про те, що якщо не можуть вдвох здійснити мрію, то тут потрібна допомога професійного лікаря і величезна віра. Ну, це саме больний вопрос. Этот больной вопрос, который звучит э, как колокол, как набат, звучит вот весь период, сколько я нахожусь в, в репродукции, да, в репродуктологии. Э, один год, если не наступает беременность, все, надо идти к специалисту. То есть, если рик живет по дружбе, да. не застосовывая контрацептивы, да. И на регулярно живет по так, жизни, регулярно. Есть, регулярно считается три раза в неделю, там, проще через день, через два, там, не каждый день, не раз в неделю. Э, убедительная просьба, я всем пациентам говорю, от, вот, приход жалобы типичные, да, мы там ловили овуляцию. Ну, есть рекомендация, написано, что ловили овуляцию, она приводит только к за, э, 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 оттягиванию периода наступления беременности, то есть увлечение времени до наступления беременности от момента начала. Это известный факт. Почему? Потому что когда идет регулярная половая жизнь, когда вероятность попадания сперматозоида в яйцеклетку, встречи с сперматозоидом с яйцеклеткой высокая, в связи с тем, что постоянно возле яичника крутится сперматозоид. Когда идет ловля овуляция, то мы очень часто фиксируем то, что овуляция была вчера. И когда совершается половой акт, потому что там реакция на прогестерон, Значит, значит, триггер был вчера, и получается половой акт может уменьшить вероятность наступления беременности, снижается в несколько раз, когда мы ловим овуляцию. Это известный факт. И эта ловля овуляции, она находится только, только в сегменте случайностей. Поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует вести регулярно положить без всяких там мониторингов которого удлиняет. Но это вопрос больной, потому что э, люди э, развивают направление с этим э, поиском овуляции, там, ее фиксации, да, или методом УЗИ, или гормоны, или тесты специальные. Но э, не в плане критики, а в плане здравого смысла есть протокол э, Всемирного организации здравоохранения. То есть мы или, или следуем, или не следуем. То есть в этом плане. А как я всегда отвечаю на подобное, как, ну, конфликтные заключения, да, выводы, что человек с высшим образованием может объяснить любой процесс, даже массовой человеческой жертвы, да, то есть это даже философия. Так. Ну, тут, смотря какими протоколами мы пользуемся и степень. 
нашого персоналізму. Я не даремно сказала, що ваша клініка входить, власне, клініка, яку ви заснували, якою сьогодні живете і опікуєтесь в топ кращих клінік держави і Європи. Олег Олександрович, складні випадки, за які беретеся, це ті випадки, коли подружжу дуже часто відмовляли в інших клініках, і вони вже в такій безнадії до вас звертаються, що дійсно дивляться на вас, як на вищу силу. Ви знаєте, це мій крест, который я несу уже вот с момента начала э, этой практики. Потому что, знаете, как пишу молодой врач, молодая порость, и какие случаи попадаются, да, то есть не перспективные, ну, как правило. Ну, вот, ну что репродуктологи, как, как никак, это как, ну, как сказать правильно, как хантеры, да, то есть как э, они, ну, как эти киллеры бесплодия, да, они хотят, чтобы люди беременели, и это как бы добавляет сил и гордости, что вот специалисты. Мотивация. Поэтому, да. да, поэтому, конечно, моя, моя практика начиналась с тяжелых случаев, и вот сейчас я э, понимаю, что э, это, наверное, с этим э, уже буду жить. Э, я не помню, э, чтобы у меня было там даже 10% людей, у которых уже не было, как мы говорим, анамнеза, да, не было что-то в, в жизни, каких-то трудностей, которые или поломали, или изменили, или ухудшили состояние вещей в плане репродукции, в плане плодовитости, или э, уже попытки были там неоднократные, те и другие, понимаете? Поэтому в этом случае, то есть я ничего, как говорится, с каждым новым пациентом, который переступает порог кабинета, я ничего хорошего не жду, только какие-то Вот вчера пациентка прилетела с Англии, позавчера прилетела с Англии, вчера я оперировал, у нее за спиной там, до 10 циклов в разных странах, и она пришла ко мне, я посмотрел, и назначил серию значит, анализов и операцию, и в итоге она, после операции я сделал заключение, какой метод надо уже конкретно делать, чтобы те методы не были, не, не подходи, не, уже не подходили по определенной причине. Я сказал, вы знаете, я была у вас в 2010 году, и вы мне это говорили. Понимаете? И вот, вот так вот. Каждый новый выпадок – это окрема доля. Для вас это випробування и разом с тем величезная ответственность, так? Конечно, потому что доверие пациентов – это самое страшное. Это та ноша, которую ты должен как сидев тянуть вверх, и оно опять с каждым э, случаем может свалиться вниз, и ты опять будешь поднимать этот камень, тянуть каждый день. Знаете, мне уявляется, Олег Александрович, как вы поставите вот так земную кулю, и пропорции, в каких странах народились детки, завдяки вам, то эта куля была бы так нанизана этими пропорциями. В Антарктиде нет. Немає еще, пока что немає. Олег Александрович, вы же не рахуете, чи все-таки какие-то такие подрахунки? Больше трех тысяч. Больше трех тысяч уже таких немовлят, да. которые уже сегодня не немовлят. Это уже дети. Это те люди, дети, которые имеют отношения, то есть или полные циклы, или значит, больше десяти тысяч Прекрасно. циклов. Сейчас даже китайцы пошли. Около пяти тысяч операций. Татьяна Геннадьевна, про женочье здоровье пропоную поговорить. Які патології взагалі в репродуктивній, в гінекологічній сфері жінки можуть призвести, якщо жінка неуважна до себе, до свого здоров'я, до того, що вона не зможе стати мамою, якщо не буде допомога професійних лікарів-репродуктологів? Ви зовсім правильно сказали, і якщо вона не зможе за собою слідити. Так, почнемо. Слідкувати, так. Все починається з культури здоров'я, культури відношення до своєму здоров'ю, до себе. И, конечно же, с этого должна начинать каждая мама, когда воспитывает свою дочку. Э, объяснять, как она должна развиваться, как она должна с ней ходить, э, обследоваться, гигиене, э, уровню полового развития, половой культуре. Ну а в дальнейшем, когда женщина уже вырастает, конечно же, не пропустить этот момент, именно золотой стандарт репродукции. Потому что сегодня мы очень часто встречаем пациентов, и таких пациентов очень много, которые в свое время не, не обратились вовремя к репродуктологу, к гинекологу, и не заметили проблемы, которая у них была. В большинстве случаев это эндокринное расстройство, эндокринная патология, и щитовидная железа, и половые гормоны. Это связано еще с патологией матки, которая часто очень встречается, и аркуатные матки, матки тубулярные матки, миоматозные матки, то есть где нужно было вовремя оказать небольшую на момент, который упустили, небольшую сделать операцию гистероскопическую, и дальше пациенты бы просто сами беременели. 
К сожалению, очень часто мы видим, когда запущенные процессы, когда уже гормоны у женщины не соответствуют для зачатия. Конечно, это сложно. Сложно выходить из этой ситуации. И мы делаем все для этого. Мы оперируем этих женщин, мы стимулируем их. Но, конечно же, я хочу всех призвать к тому, чтобы следили за своим здоровьем вовремя. У нас, к счастью, существует такая сейчас помощь таким женщинам, которые занимаются бизнесом, которые занимаются учебой, которые, отклад... которые откладывают свое деторождение в зависимости от разных причин. У кого-то не складываются личностные отношения, кто-то не хочет просто родить ребенка, а все-таки хочет создать, как любая женщина, хорошую семью. То есть есть криобанк, то есть мы можем, имеем в клинике, имеем прекрасную для этого оборудование, аппаратуру, для того, чтобы таких женщин брать и у них яйцеклетки и замораживать, хранить эти яйцеклетки. И когда наступит момент, время Ч, и когда женщина поймет, что я могу, я хочу, но в меру ее здоровья, может быть, не получится, какие-то возникнут проблемы, в частности, гормональные, эндокринные, то она всегда может прийти в этот банк к нам, и мы можем эти яйцеклетки оплодотворить уже с тем мужчиной, который, которого она выберет, и она получит долгожданную беременность и, конечно же, материнское счастье. Вик для народжения дитины сегодня уже не имеет никакого значения. 99 лет. 99 лет, и даже можно стать да. батьком або мамой. Ну, это библейский возраст, библейский. Да. стремимся к нему. Я хочу дополнить. Так, прошу, Дело в том, что вот прозвучала информация о возможности сохранения своей репродуктивной функции, своего репродуктивного потенциала в связи с занятостью. Но есть еще очень больной вопрос. Один из самых больных вопросов – это сохранение фертильности у пациентов с онкологическими заболеваниями. Так. Это катастрофа. Просто катастрофа. От первой до последней буквы этого явления. Очень редко онкологи информируют пациентов, что есть такая услуга, есть такие клиники. В нашей клинике мы можем, в чем особенность, да, я могу это громко сказать, это сегодня, насколько мне известно, это единственная клиника на Украине, где мы можем замораживать, то есть ткани. криопрезервировать, или как надо назвать, любой материал. Ткани яичника, ткани яичек, то есть все, потому что если, допустим, мы имеем тяжелые формы мужского бесплодия, который ассоциирован, скажем, с онкологическим заболеванием, мы можем заморозить ткань. Для этого нужно специальное оборудование, которое, как мне известно, сегодня на Украине ни в одной клинике нет. Украин ваша это. Да, и, а яйцеклетки и сперма это уже рутина, просто рутина. Но об этом надо просто кричать, потому что частота онкологического заболевания растет. Естественно, люди приходят, садятся, вот мы после онкодиспансера. Хорошо, поздравляю. Вам донорские яйцеклетки, вам донорская сперма. Вот такая картина, но пока это не сдвинулось с места вообще. Люди обращаются, мы это делаем, но это не, 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 не так, как, знаете, заходит человек в троллейбус, и мы говорят, вот, покажите билетик. То есть онкологи должны помочь своим пациентам, Дать Дорич, шанс. Да? Дорич, у вас співпраця с другими лекарями, другими клиниками, взагалі, как такая налаживана? Ну, любое обращение мы, конечно, помогаем. У нас, не, у нас нет системы взаимоотношений э, в плане стимуляций возможных, да, потому что, когда врач заинтересован в направлении в какую-то клинику по совершенно корыстным мотивам, ну, это... это... Не совсем правильно. Я Поэтому как... у нас этого у нас нет. Мы работаем, мы никому не платим откаты, люди идут. Главное, что вы работаете прозоро, в стосунках конечно, с людьми, это есть... наиболее. Да. Олег Александрович, яке безплідя лікується легше, лікується більш успішно, більш якісно, чоловіче чи жіноче? Тут можно какие-то такие стандарты выокремить? Ну, безусловно, <coughs> мужское бесплодие проще. Почему? А, чому? Потому что сделал искусственное оплодотворение, оплодотворил, методик очень много, икси, пикси, имси, выбрали метод селекции сперматозоида, получили беременность и все. 
родили ребенка. А вот со стороны женской бесплодия, конечно, там фактор больше. Почему? Потому что чем больше причин, тем сложнее форма. Да? Чем больше граней, тем красивее бриллиант. Да? Так, безумовно. Золотий стандарт для жінки, коли вона повинна замислитись над тим, що їй пора народжувати. А якщо, от як казала Тетяна Геннадьєвна, якісь фактори треба відтермінувати, то ви можете допомогти заморозити оцей ембріон. Ну, я даю на цей питання завжди однозначно неправильно. Неправильно? Чому? Тобто, пішла менструальна функція, значить, це сигнал о том, що жінка може рожати. Да? Поэтому в данном случае это неправильный ответ. Но что такое, ну, такой философский вопрос, что такое месячный, да, который приходит? Это сигнал природы, что все, мы готовы рожать и носить. Да? Это, конечно, такая шутка, но в этой шутке есть доля шутка. И в связи с этим Всемирная организация здравоохранения отодвинула возраст, подростковый возраст уже до 25 лет. Я учился, был 18, потом закончил 23, сейчас 25. То есть это тоже э, делается, с, я не знаю, с какими целями, но я считаю это неправильным моментом, но э, об этом надо говорить, что отодвигается период для наступления беременности, потому что называется подросток, значит, подростковая беременность. Сразу звучит да, как-то так неловко, правильно? Так. Это 25. Хотя я считаю, что ну, в 19-20 лет уже надо кричать, чтобы рожать, потому что функция теряется в фертильности очень быстро. И, к счастью, я дожил до того времени, когда пошла масса статей. В первую очередь, это израильские ученые публикуют сейчас целые исследования, результаты исследований и доказательные базы о том, что беременность обладает омолаживающими свойствами. Поэтому резервировать свое здоровье и долголетие надо начинать чем раньше, тем лучше. Вот эти глупости средневековые, что надо меньше рожать, потому что надо э, сено косить, надо забывать. И менять э, быт, менять э, социальные стандарты в странах для того, чтобы женщины рожали. Потому что в итоге, в итоге мы, мы будем э, становиться все в очереди на искусственное оплодотворение и этим заниматься. То есть это проблема глобальная, но если мы представим 7 миллиардов людей и около 10 миллионов рожденных после ЭКО, ну, можно представить, какая картина. У меня детей не было, и у меня окончательный диагноз бесплодия, потому что две операции были. И я на этом, как говорится, поставила большую точку. Нет, значит, не надо. Я все время себя утешала мысли, что бесплодная семья – самая крепкая семья, потому что мы держимся друг за друга. А потом как-то сели вечером на крылечки, и муж говорит, давай возьмем ребенка с детдома. И мне так его стало жалко, что, значит, он всегда хотел детей. И я решила, что я ему говорю, знаешь что, а мне уже было 52 года, но я как акушерка знала свои возможности, я говорю, давай я поеду в Киев, попробую. А вдруг получится? Но я ехала, не то, что я там была уверена, я уверена была больше, чем что нет, чем да. Но для того успокоения потом уже будем говорить о ребенке с детдома. И я поехала в Киев, мне посоветовали Берестового Олега Александровича. Вот я к нему попала, целенаправленно к нему ехала. Когда мне дали надежду, что я могу быть беременной, что я могу кормить грудью, я ему говорю, что я буду ездить... Десять раз до тех пор, пока не получится. Он говорит, я вытру твой телефон. Мы так шутили. А я говорю, я вас теперь на краю света найду, потому что вы мне подали надежду. И вот со второй попытки у меня получилась Настенька, которая сейчас три года и семь месяцев. Еще оставались эмбрионы замороженные. И я вот ну, в церковь хожу, я считала, что как же так, Бог мне дал Настю, а этих я должна уничтожить. Это же тоже ну, человечки, люди. Мне так было больно, жалко, что я думаю, нет, я таки буду идти на второй. И вот первая попытка не получилась, вторая не получилась. Олег Александрович очень много усилий там приложил, и разные манипуляции, процедуры, делал все. И вот с третьей попытки уже использовали мы все эмбрионы. Он говорит, последний раз и на этом точка. И вот с последнего раза у меня получилась полинка. Я советую не опускать руки, ни в коем случае. Возраст — это не помеха. Я полна сил и энергии. Я считаю, если мне Господь дал двоих детей, Он даст мне 
здоровья, чтобы их поставить на ноги. Говорят, что дети, дети, это так тяжело мне постоянно, когда я первую рожала, говорят, да ты не сможешь, да это безумно тяжело. Я сейчас на сегодняшний день мужу говорю, я вот не помню, что мне было тяжело, вот не помню, честно. Он говорит, да, ты вспомни, как мы ее на руках ночью носили, а я этого не помню, когда колики были. Ничего не тяжело, я настолько полна энергии и сил, что все, мне кажется, впереди вообще никаких тяжестей. Мне сейчас ребеночек очень маленький, и тоже мне не тяжело. Это такие приятные заботы. И я считаю, я всем говорю, когда мне звонят женщины, я говорю, вот завтра же садитесь в поезд и едьте в Киев, не откладывайте на потом. Это такое счастье, которое ни с чем не сравнится. Тетяна Геннадьевна, вы зачепили очень такую актуальную и важную тему, она интересна для глядачей, виховання девчонки. Сегодня от, подлитковый век, он особливый, это такой век пубертантный, так? Чи могут привести до безплідя ранні статеві стосунки у девчонки? Безусловно, безусловно, однозначно здесь ответ – да. Они могут э, к этому привести. Э, прежде всего, это инфекционная патология, которая... Э, которые в частности болеют подростки из-за того, что они не осведомлены, из-за того, что они не, не применяют контрацепцию, средства контрацепции. И, конечно же, это бескультурия, бескультурия полового воспитания. Это должна все рассказать мама и папа. Да. В том числе ранняя половая жизнь, она не бесследно проходит и для мальчика. Вот тоже. Инфекционно, примерно там в равных долях. Які патології можуть запустити от такий взагалі стиль життя, безхарактерний хлопчик? Ну, маса, маса заболівань. Вони заключені в групу заболівань передучих половим путем. Все. Это, если взять в чистоте, вот эту, назовем это грязная сторона проблемы. А чистая сторона проблемы – это врожденные аномалии матки. Это врожденные аномалии мужской половой системы. Да, то есть это, вот, генетика сегодня просто стремительно рвется, прорывается вперед э, и хочет завоевать основные э, как бы, позиции по причинам ненаступления беременности. Вот. Ну, понятно, что она еще не доминирует, но чем больше мы открываем генов, тем больше мы понимаем, что... В, в, э, Впереди ситуация, будут открыты ситуации, где четко мы будем знать по генам врожденные состояния, которые будут ограничивать плодовитость. Это известный факт. Дальше, чистая сторона проблемы бесплодия – это эндометриоз. Безусловно, он снижает фертильность очень значительно. Много сказано, написано, переписано, но проблема пока не решается глобально. Она остается таковой. Ну и в целом, вот, это, очевидно, большинство причин, о которых можно говорить. Олег Олександрович, чи потрібно по дружбе зневіруватись и взагалі как себя налаштувати, когда первый этап штучного запліднення не виявився позитивным и довгоочекована вагітність не наступила с певних причин? Как mm. быть по дружбе? На что себя налаштувати далі? Пациент должен, значит, пара должна понимать, что она хочет. Они хотят дитину. Вот. И, и как с другой что, стороны, с другой что, стороны клиника, например, наша клиника, да, которая имеет авангардное оборудование, то есть то, которое в мире только производство, мы сразу стараемся его приобрести, чтобы оно было доступным для пациента в нашей стране. Значит, значит даже какие-то мелочи могут ассоциироваться с неудачами. Да? Вот я взял, взял 100 случаев, когда женщина спросила на приеме перед началом программы, искусственного плодотворения, задал вопрос, а я не поправлюсь? Результативность меньше в два раза. Вот, вот среди тех, кто спросил, заберем в два раза меньше. Дребниц не бывает. Нет, вот у нее голова забита весом. Ну, о какой беременности мы говорим, понимаете? Тут а сколько, сконц... или вопрос, а сколько нельзя жить половой жизнью после переноса? На чем Ой. нужно сконцентрироваться? Вот это очень важно. Я всегда Надо говорю, быть. что вы хотите. Вот. Вы хотите протокол, вы хотите лечение, вы хотите, вы хотите детей. Вот вам нужен ребенок? Все, нужен и этот ребенок будет. Потому что женщина должна создать этот фантом у себя в голове. Визуализовать и, ну, не визуализовать, здоровую это, дитину, да, которую вы вот это желание, вот, это вот, вот этот прорыв энергетический. Потому что э, процедура э, делается ну, очень э, э, ювелирно. Ну, о, ювелирно, но она стандартизована. 
Да, руки разные, методики разные, но в принципе можно назвать, подвести общий знаменатель, что все-таки основные позиции уже стандартизованы. Знаете, мне уявляется, что тут, когда происходит этот процесс, есть высшая сила. Чудеса. Є, так, это правда дива. Да. Есть руки профессионального лекаря и есть вот энергия женщины, так? Яка это все держит в таком симбиозе. Вот, прошу. Я приведу пример. Да. Я приведу пример. Это очень э, интересный Показовый случай. Такой. Очень интересный случай. Я не, встрет, не встретил ни одного подобного случая в мировой литературе. Я и сам не опубликовал. То есть я так подозреваю, что они эти случаи были, но люди, которые заняты э, на фронте, не пишут мемуаров. Правильно? То же, то же самое здесь. То есть люди заняты работой, не пишут э, эти вещи. В, в основной массе, если, конечно, написать. Э, пришла женщина. Мы получаем беременность. Двое не в матке, третье в шейке матки. Это в нашей же клинике, потому что у меня есть опыт э, еще сложнее операции, а это, это уже простая операция. То есть у нас двойня маточная и шеечная беременность. Представили, да, ситуация? У меня протокол. Да. Да. Читаем протокол. Шеечная беременность, экстирпация матки. На... Удаление матки полностью. Так, чтобы с эмбрионами, да. И сразу в очередь на суррогатное материнство, то есть, чтобы она шла для женщин. Читаем протокол, метод рекса, то есть мы убиваем себе беременность ради жизни, эту беременность ради жизни э, э, беременной. Да. Есть методики, описано 50 упоминаний в, в интернете о подобных случаях, они делают на ранних, на, на ранних сроках беременности делают э, вводят препаратом глюкозы все чтобы остановилось сердцебиение у плода и значит э, и перзенические растворы но я для себя не определил процент осложнений то есть успешный случай описан осложнений нет у меня были все случаи до этого успешные так вот я говорю пациентке э, пациентка не хочу за потому что мало ли знаете у вас в матке двойня, третья в шейке матки. Что можно делать? Можно перечислил, а можно сделать, э, убрать эту беременность шеечную и выродить двух детей. И она мне говорит, Александр Александрович, вы эту беременность сделали? Она сказала, да, ладно, сделали. Вы эту беременность дали, вы делаете, что надо. Мне надо родить. Все. И она с этой верой прошла. Тут можно... Э, услышать голос критиков, что вот можно переносить меньше эмбрионов, но тем не менее перенося два эмбриона мы можем получить тройню и четверню. Это мне случай был тоже. У меня из трех эмбрионов была пятерня, это тоже я об этом говорил. Пятерня, но потом она сама отобралась до двойни. Понимаете, я ничего не делал. Поэтому эти вещи как Тут бы вещи они сила очень да. И вот эта вера э, женщина, она добавляет тебе уверенности, но конечно и ответственности в равных э, долях. Да. Но без этой веры невозможно. Тетяна Геннадьевна, вопрос до вас, как до лекаря-гинеколога с величезным опытом работы. Вам доводится быть и психологом для женщин, и подругой, и, прежде за все, профессиональной людиной, которая способна запалить вот счастье в очах женщин. Чи дітки, такі народжені з пробірки, вони відрізняються від інших дітей чи ні? Вони якісь особливі, вони більш розумні, вони, ну, які вони взагалі? Тут є різні мнення. Да, є різні мнення, але насправді ми цих діток знаємо, ми спілкуємося з цими дітками. К нам приходять пацієнти, починаю від діток в люлечках, заканчиваю вже, є і випускники школ. Нам постійно висилають фотографії цих діток з дня народження, з випускного вечора, з садика, школи со свадеб, нам постоянно, постоянно присылают молитву за то, что там поставили, за вас помолились на такой-то горе, в таком-то храме. То есть мы постоянно живем с пациентами этой жизнью и растим удаленно вместе с ними этих деток. Эти детки, да, есть мнение, это детки индиго, они очень уникальные, они талантливые. У нас есть пример у, у мальчика, который добился больших результатов в музыке. Он играет прекрасно на скрипке. Есть вокалисты. Третье место или второе место в Вене, в Венском э, да. фестивале скрипачей. Они рисуют красиво. Ему 8, 8 лет. Одно из, моих, одно из моих детей. 
Бачите, я не дарима сказала, Мальчик. що готує ембріончик, вищий талант да. себе, як музиканта закладає. Ми дивимо ці концерти, нам висилають в почту, ми дивимо силки. Ми живемо цю життя, це наша гордость. Це гордость, тому люди. що це, це такий позитив. І коли батьки приходять, обнімають вот Олега Олександровича зі сльозами на очах, цілують руки, але без сльоз на це, без сльоз на це дивитися просто неможливо. У нас буває колектив весь плачет от радости такой что семья которая много лет шла к этому которые фактически разуверились уже но настойчиво шли пришли вот и олег александрович вот подарил это чудо и Я второе считаю... мнение есть это мы находимся в среде ну, скажем христианской ну, я бы назвал бы но тут есть такая межконфессиональная разность но тем не менее я это так назову грубого отпора этого метода. То есть, если бы 50% моих пациентов сказали, что они родили детей благодаря пробирке, да, как в народе говорится, или благодаря искусственному плотворению, да, то, я не знаю, это мне можно было уже просто умирать, я бы не смог работать. Было, такое было, было бы количество обращений. Почему? Потому что бытует мнение, что это какой-то грех, за какой-то грех Господь наказывает бесплодие. Да? И мне вот, мне эта мысль постоянно меня мучила, пока не прочитал у одного святого отца э, фразу, что ну, для чего же Господь создает эту медицину и дает ее доступной, так. чтобы вас наказывать? Руками для чего? Господа, да? Пользуйтесь всеми благами, которые есть на земле. Ну, Иисус, Там есть да. Господь. Однозначно. Потому что волос не падает без его воли. А вы говорите, он наказывает. А тот сидит такой с молотком в руке и наказывает. Ну как можно представить всеобъемлющую любовь, чтобы он наказывал? Это противоречие Господу. И когда мы говорим, что вот, там, вот Бог наказал, ну это он допускает наши заслуги, наши достижения. Он допускает. Ну, там же с той стороны тоже говорят, вот там надо наказать. Так. И он говорит, ладно, наказывай. И ну, самое вот, предельно безумное заключение я услышал совсем недавно. Одна пациентка сказала, это правда, вот мне батюшка говорил, что все дети, рожденные из пробирки, они сразу попадают в ад. Ну, такі теж не санітниці, напевно, бувають. Да. І з цим доводиться якось жити, общем, миритись. Тут вибір кожної жінки, з якою метою вона конечно, до вас звертається конечно. і на що вона себе налаштовує. Олег Олександрович, а тепер хочу поговорити про те, наскільки ваше обладнання є ексклюзивним. Клініки репродуктивної медицини багато. Перш ніж звернутися до такої клініки, пацієнт для себе має визначитись, чому саме я йду. Йдуть за лікарем, це безумовно. Ви для багатьох є взірцем, це факт. Тепер про обладнання. Ви сказали, що воно є ексклюзивним. Оте найновіше, що з'являється в світі, воно приходить до вас і доступне ну, для українців. Прошу. Ну, звісно, а як без цього жити? Тобто, от, от представте ситуацію, сидить врач, він узнає, що вийшов новий інкубатор, який обладає більш хорошими характеристиками по вирощенню, ну, інкубування ембріонів, по тим, по тим, по тим характеристикам. Ну, як він буде сидіти, зная, що там це є, а здесь его нет, правильно? То есть у нас такая философия, что пациент должен иметь... И, да, mm -hmm. и должен быть полный спектр услуг. Полный спектр услуг, то есть на каждый вопрос врач должен дать честный ответ, сказать, что да, у нас это есть, мы это делаем. Вопрос в другом, если этого нет, как вы это делаете, да? Если нет той методики, той методики, другой, третий, десятый. Понимаете, вот это... это, это для меня это вопрос, вещь непонятная. Да, если приходит человек, вот я часто пишу в социальных сетях, вот доношу до пациента, потому что сегодня это одна из, 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 из эффективных форм, форм да. Да, общения. Вот в очередной операционный день я пишу, очередная невыполнимая операция. Да? То есть человек прошел Крым и Рым, обходил всех специалистов, и ему сказали, эта операция лапароскопически невыполнима, только разрез. Понимаете? Ну, это один пришел, там, два, три, пять. А глобально человек, ну, как врач, сказал. Вот я для, я, я для себя вот давным-давно принял решение, если я знаю, что 
кто-то, какой-то специалист это делает лучше, я даже пальцем не притронусь. Я, я даже при пациенте позвоню и скажу, вот, есть такая-то пациентка, делайте вы. И пациента отправлю туда, где это делается лучше. Вот, и, вот я по-другому не могу. Вот это, вот это и, 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 тоже ответ на ваш вопрос. Вот, кстати, чтобы не было оборудования, да. это, это тоже ответ на это. Как, чтобы его не было? Чтобы не было этих щипцов, чтобы не было этих коагуляторов новых, чтобы не было этого света нового. Как? Надо брать, чтобы оно было. От ваша эта прозорость, честность, стосунка с людьми, она и формует успех. За вами идут люди. У вас саме тому такой классный, роскошный коллектив. Тетяна Геннадьевна, скажи, пожалуйста, насколько женщина, яка має штучне запліднення, повинна по-особливому переглянути взагалі свій стиль життя? відношення до себе і е, зробити так, аби за допомогою лікаря, але разом з тим і від себе залежною, виносити цю дитинку? Ну, во-первых, женщина, которая уже прошла ЭКО, следовательно, она имеет уже э, проблемы со здоровьем, со своим эндокринной со, э, патологией, и, конь, но она должна понимать, что беременность, это такая же, это, это не болезнь, это такая же норма, как любой женщины, которая сбеременела естественным путем. Але это какие-то особливые стиль жития, наверное, так? Как у любой женщины, как у любой женщины, которая беременна. Она должна воспринимать это с радостью, она должна гордиться, она должна себя любить больше, чем она любила когда-либо себя. Она должна себя нести, потому что в этот момент она, в ней еще одна жизнь. Она должна ходить, молить Бога, чтобы все было хорошо. И, конечно же, вовремя приходить на все положенные визиты к доктору и следить за своим здоровьем, потому что очень часто у таких пациентов есть проблемы с, 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 с кровью, с назначением препаратов, не буду вдавля, вдаваться в медицинские проблемы, но пациентку это нужно, нужно обязательно наблюдать. И те пациенты, на живой случай был, когда пациентка отменила сама себе препараты беременная, и, к сожалению, у нее произошло замерла беременность. Вот тут мова про ответственность с боку пациентов. Тут не только величезная роль лекаря, так? клиники, яка є эксклюзивной с обладнанием. Вот про эту ответственность хотелось бы почути, Олег Пример ну, такой, да. Примеров масса. Примеров масса. Пациентка приходит, искусственное плотворение, успешное. Проводим скрининг. На каком-то этапе пациентка пропадает. Приходит уже в поздних сроках беременности с тяжелейшей летальной смертельной патологией. Я говорю, ну где вы были два месяца с половиной? Нам сказал доктор, что УЗИ вредно. Поэтому тут пациента винить, что ее, она безответственна, трудно. Тут какой-то комплекс, тут какой-то такой злой заговор, понимаете, против модели медицины в целом. Ну, это шутка, конечно, потому что это вредно. Нет ответа на вопрос. Ничего впустую не бывает. Пациентка, которая прошла ЭКО, она вот просто так от препарат не отметит. Она у кого-то спросит. Это будет или подружка, или форум, или сети, или врач. Мама, папа, то есть вот эти все вещи. Но врач имеет самый большой вес. Потому что, прочитав все тяги, услышав, она спросит, а это точно этот препарат нужен? Это, конечно, не делать нормально, понимаете? То есть в мире исследования проводятся, методики разрабатываются, внедряются дураками, а умные сидят на чистых столах и говорят, Відмінити. Не надо, это, это вредно. Понимаете? А загалом, треба наголосити на тому, что вы э, ведете вагитну от початку Да, в нашей клинике есть специальные комплексные программы, особенно это пользуется спросом э, у таких, э, скажем, коммерческих беременностей. Да? Коммерческая беременность – это суррогатное материнство, когда вы наша другая женщина. Э, в этом случае э, у нас есть комплексные программы, которые, мы, как, я не помню случай, что беременность прервалась. И э, пациент ну это же дорого, там, она стоит там, 30 тысяч гривен, но да, это дорого. А сколько у нас бремя злится? 290 дней. Делим 103 гривны. О, это дешево. Понимаете, То есть, как бы, все очень логично, потому что мы не можем создать программу комплексную, напихать ее деньгами, а не предложить услугу. То есть это в первую очередь услуга. И это услуга, которая имеет в себе труд врача, оборудование, анализы и, и, и все прочее. Понимаете? Поэтому в этом случае человек должен понять, что он хочет. То есть потратить на продукты в день человек может там 100-200 гривен, да? а потратить ну, на, 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 скажем, на питание. Да, мягко скажем, ну, комплексно, да. на существование, как хотите. А на, а на жизнь 
Дорого. Бачите, эти вещи такие умиляют, ну, просто умиляют. До речи, Олег Александрович, про суррогатное материнство. Насколько этот процесс є затребованным? И выбор суррогатного материнства. Тут много чинників спрацьовує. Тут не каждая родина, так? От Тетяна Геннадьевна, очи мы даем понять, не каждая женщина на таке сможет пойти. Насколько это сегодня затребовано? Ну, Во-первых, женщины идут на это исключительно из жизненных своих обстоятельств. Когда действительно ставится риска под всеми другими методами, да. и это уже есть метод да. единого выбора. Да. Здесь принимает участие как бы, две стороны. Это пара и женщина, которая будет вынашивать. На, по поводу востребованности, ну смотрите, по большому счету, если бы наша страна была не развивающаяся, там, development country, а уже развитой страной, то удаление тысяч и тысяч маток в возрасте от 30 лет привело бы к демографической катастрофе или к какому-то социальному взрыву, когда люди бы обратились бы к государству с призывом, но ну, вы у нас забрали фертильность, неважно, дайте нам эту фертильность. Потому что, опять же, экстирпация, удаление маток э, по э, всем показаниям, которые существуют, есть одно, два абсолютных, да, то есть это рак, и второе это некроз, когда риск токсического шока и гибели женщин. Все остальное показания относительные. Поэтому это удаление матки, это, это, это просто, не знаю, это преступление против женщин Украины, не знаю, это мое личное мнение, и я всегда скажу, что нельзя прибегать к этим простым методам решения проблемы. Нет, 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 нет матки, нет проблемы. Ну, гистероктомия вообще вбивает женщину как такую. Конечно. И То вот это для меня это, это, это боль. Вот если бы вот представить, это катастрофа, что бы эти женщины с собой сделали, то вот, вот, вот понимаете, суррогатами. Я был автором законопроекта по суррогатному материнству больше 12 лет назад, там была тоже целая история, и я хотел вот эту практику удаления маток прекратить. Каким образом? Простая мысль, простая логика. Врач властью, данной ему, государством, то есть образование, должность, там все лишает женщину возможности иметь детей. В этой связи государство властью, которая у нее есть, обеспечивает эту женщину детородным органом, естественно, из казны, из бюджета, другой женщины, которая испытывает какие-то трудности. Была бы идеальная краина. Простой вопрос. Под купол не занесли. В комитетах все прошло, до купола не дошло, понимаете? Тогда бы врач задумался, зачем мне ту матку удалять? Так. Понимаете, что там ту матку удалять? 25 минут и она в тазу, да, по большому счету. А э, поиграться 2 часа лапароскопически, да, слепить с этой... С этой э, Эмболизацию котлетом. и тому Эмболизация – второй вопрос. Это один из методов. Но э, как бы я говорю о радикальном так. методе лечения. Понимаете? Поэтому ну, это, для меня это, это, это боль, сердечная боль. И разом с тем, мы сегодня так э, на важелях э, вашего болю, те, что действительно вам болит, чем вы живете, и радости. Бо клиника матери – это та клиника, где действительно даруют счастье. Я бы хотела, чтобы вы висловили все свои побажания вашим, э, тем уже батькам, которые уже стали батьками, тем, кто до вас сейчас вернется, и всем вашим коллегам. Я хочу пожелать прежде всего э, уверенности в том, что если вы находитесь в руках у э, профессионалов и э, в хороших медицинских центрах, у вас обязательно будут дети. Я хочу пожелать, доверяйтесь только профессионалам, только, только профессионалам. Спрашивайте, узнавайте и идите только к профессионалам. И пожелать всем, конечно же, пусть у вас будут детки и пусть их будет много. Здоровья! Если вы уважно смотрели и слушали телепроект «Линия здоровья», и если лелека долго не летит до вашего дома и не стукает у ваши окна и двери, то вы знаете, куда обратиться. Фахівці клиники матери – одни из лучших клиник нашей страны, Европы, и я бы даже сказала, других частей света. Сегодня были в телепроекте. Звертайтесь, бережите себя, цінуйте жизнь и мрійте про то, чтобы стать мамой и татом. Нехай счастливы.